ya que estamos hablando de los factores, un factor adicional, no menos importante, que podría cambiar el rumbo de las elecciones, según algunos, es un tercer partido. Esto tomando en cuenta que en esta oportunidad Robert F. Kennedy Jr. está recibiendo más apoyo de lo esperado, a pesar de que incluso ha dicho ¿eh? de que tiene problemas de memoria debido a que un gusano le comió parte del cerebro. Eso dijo él. Vamos a conversar esto con el analista político Harry Frankie Rivera. Señor Rivera, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Gracias por darnos Hola. unos minutos. Eh, quiero hablar sobre este último punto, porque Kennedy ha sido controversial. Recientemente confesó en una entrevista que tiene un gusano muerto en el cerebro que le causa, que le causa problemas de memoria. No lo dijo siendo chiste, lo dijo de verdad. Eh, ¿Qué puede estar viendo la gente en él? ¿Es, ¿Es un rechazo al sistema político? ¿Es realmente un sentimiento de que él tiene eh, lo que se necesita para ser presidente? ¿Qué es? No es tanto un rechazo al sistema político, sino más bien un, el reconocimiento que tiene el nombre Kennedy. Es, una, es un nombre histórico en la, en, la política, en la política norteamericana. Y este es el problema que yo veo con Kennedy, que una vez tenga más exposición, va a perder votos y los votos que va a obtener uh, en una campaña presidencial que no es viable son los votos que irían para Trump, porque él básicamente repite las posturas de Trump de una forma un poco diferente, uh -huh. pero atrae al mismo electorado que atrae Trump. ¿Qué? Y ese es el efecto que va a tener una vez tenga más exposición. ¿Cree usted que es un factor importante, factor Kennedy, o no? Es un factor importante si lleva a cabo su campaña y creo que le va a hacer más daño a, a la campaña del expresidente Trump que a la campaña de reelección del presidente Biden. El Comité Nacional Demócrata formó un equipo para hacer frente a los candidatos independientes y terceros partidos, mientras que Trump también, eh, digamos, ha dirigido su atención, sus ojos a Kennedy, lo ha llamado infiltrado demócrata, un candidato no serio. Eh, ¿Qué tanto pudiera impactar Kennedy y otros candidatos en un electorado que no parece convencido entre Biden y Trump? ¿Los puede llevar a que voten por él o a que no voten por ninguno? Yo creo que ya una vez haya una campaña seria, los electores independientes y los que están indecisos van a, a seguir tanto al partido republicano o al candidato republicano como al candidato a demócrata, por lo importante que es esta elección, como ya ustedes bien han discutido, los, las crisis que afronta este, los Estados Unidos y el mundo completo. Creo que una vez haya más exposición y se vaya acercando la fecha de la elección, se va a ir disipando el efecto de, de Kennedy ah, y de Cornel West. Y de Cornel West. Eh, frente a Kennedy... ¿Lo ve usted como una posibilidad real de participar en, en los debates, en el primer debate, digamos, en el de otoño? Eh, ¿Podría ser esto un debate de tres partes? Creo que sería muy interesante tener a, a Robert Kennedy Jr. en esos debates. No sé si llegue a acumular el apoyo que necesita para estar en ellos, pero sería muy interesante. Y como dijera, la exposición que, que va a tener en estos debates va a hacer que la gente se decida... Uh, tanto para el campo a uh, Trump o el campo Biden. ¿Qué ofrece diferente, qué alternativa ofrece el señor Kennedy a sus ojos? ¿En qué se diferencia de Trump? ¿En qué se diferencia de Biden? El señor Kennedy se diferencia uh, de Trump en sus posiciones anti, lo, uh, antiglobales pero más que nada se diferencia tanto de Trump como de Biden en que es muy dado a las teorías de conspiración. Y esto no es nuevo, lleva casi a, lleva más de dos décadas en las que se ha envuelto en mucho tipo de teoría de, sí. a, de conspiración. Pero su, su diferencia cuando viene a, a su postura política es básicamente una copia de la postura de Trump. Y sí. creo que esa es la razón por la cual y... Trump lo ha llamado un impostor de una eh, me, me, quedo un minuto, me quedo un minuto pero no me quiero ir sin, sin preguntarle lo siguiente eh, eh, si la mayoría de las personas está molesta con que haya solamente dos candidatos que tengan edad tan avanzada eh, se muestran desanimados de las elecciones ¿por qué no hay un tercer candidato realmente grande, importante que pueda aglomerar todo ese descontento? 
Bueno, creo que es por el sistema uh, bipartidista que tenemos y como eh, en esta sociedad nos casamos a veces con las marcas y Trump tiene un el reconocimiento que tiene una marca sí. famosa, también los Biden, los Clintons, los Reagan, los Bush. Claro. Y creo que ese es el problema. Interesante. Pues muchísimas gracias al analista político Harry Frankie Rivera por darnos unos minutos. Muy amable, muy gentil. Sí. Gracias.